رجل فعل كل شيء ليضحك ملايين العرب لكنه اليوم أبكاهم في وداعه بحرقة عندما رحل سمير غانم عن عالمنا مخلدا اسمه واحدا من أهم نجوم الكوميديا على مدار التاريخ الفني المصري والعربي لم يبقى لمحبيه إلا استرجاع كل الفرح الذي بعثه يوما عبر أفلامه ومسلسلاته وأعماله الفنية الكثيرة لكن في القلب غصة لأن سمير تجاوز فيروس كورونا الملعون كما كان يصفه ليصطدم بمرض يبدو أنه كان ألعن فبحسب شقيق الفنان المصري الشهير فإن أخيه أصيب بفشل كلوي حاد وبعد أن تجاوز كورونا كان يحرص على الصلاة رغم ألم شديد بركبته وما هي إلا أيام حتى عاجله مرض الفطر الأسود في عينيه ليدخل حالة وصفها شقيقه بالتوهاء إذ كان لا يتحدث بل يكتفي بمتابعة من حوله بعين واحدة بعد أن أصاب الفطر الأسود عينه الأخرى لكن سمير قبل وفاته كان يردد كلمة واحدة وهي الحمد لله أما أمنيته الأخيرة فكانت العودة للنوم على سريره وحج بيت الله الحرام قبل موته إلا أن الفطر الأسود كان قاتل سمير غانم وعاجله بقضاء الله ليودع من زرع البسمة على شفاه الجميع عالما والألم يعصف بكل ما فيه إذ يهاجم الفطر الأسود القاتل الذي ارتبط مؤخرا بفيروس كورونا وانتشر بالهند الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بما في ذلك مرضى فيروس كورونا ومرضى السكري إضافة للأشخاص الذين يتناولون المنشطات أو يعانون من أمراض مصاحبة أخرى مثل السرطان أو زرع الأعضاء ما يجعل مرضى كوفيد-19 معرضين للإصابة بالمرض بشكل خاص ليس فقط لأن الفيروس يؤثر فقط على جهاز المناعة لديهم بل لأن الأدوية العلاجية أيضا تثبت استجابتهم المناعية خاصة المرضى الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة حيث يكون لديهم أجهزة ترطيب في الجناح ما يجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفطرية التي تشتد بالبئات الرطبة وفي حالة سمير غانم يبدو أن الفطر الأسود وجد موطئ قدم وغزى جسم سمير إما عبر فتحة صغيرة أو بسبب السكريات أو المضادات الحيوية إضافة للبيئة الرطبة الفطر القاتل بات الفطر الأسود الخطر الداهم لمرضى كورونا الأقل مناعة حيث دفع ما يسمى فطر الغشاء المخاطي إلى زيادة الخطر خاصة بالهند وينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر يصاب الإنسان بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة كما يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ وقد يتطور المرض بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية وعندما يستهدف الفطر الأسود الجيوب الأنفية أو الرئتين يكون المريض قد استنشق أبواغ الفطر من الهواء أما أعراض داء الغشاء المخاطي تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم وفي حالة إصابة الجلد تشمل الأعراض تورم الوجه من جانب واحد وصداع الرأس واحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية وآفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم وسرعان ما تصبح أكثر شدة وفي بعض الحالات يقوم الجراحون بإزالة العينين والفك العلوي لوقف انتشار العدوى فيما تشمل أعراض داء الغشاء المخطي الرئوي الحمى الشديدة والسعال وألم الصدر وضيق في التنفس أما أعراض داء الغشاء المخاطي المعدي المعوي تتضمن وجع بطن واستفراغ وغثيان ونزيف الجهاز الهضمي كما يمكن للمرضى المصابين بالعدوى المنتشرة في الدماغ أن يصابوا بتغيرات في الحالة العقلية أو غيبوبة ووفق آخر المعطيات الطبية القادمة من الهند بؤرة الإصابة فإن المرض يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ وقد اتخذ هذا المرض اسم الفطر الأسود كونه ينتج ما يسمى بالنخر أو موت الأنسجة والتي تصبح سوداء وإذا لم يتم السيطرة عليه ولم يتم علاجه يمكن أن يسبب معدل وفيات من 20% إلى 50% ما يجعل الفطر الأسود آخر الآفات القاتلة التي تثير الرعب من حولنا